എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ ഹമീദ് എൻ്റെ നാട് ശരിക്കും താമരശ്ശേരിയാണ് ഞാൻ ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷനിൽ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ റെഗുലർ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സോളാറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ലാഭം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചൂടുകാലത്ത് ധാരാളം കറണ്ട് കൺസംഷൻ ആകുന്നത് ഒരു എട്ടായിരം പതിനായിരം റുപ്യ ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്യൻ്റെ അടയിൽ മാത്രമേ അത് എനർജി ചാർജ് അല്ല മീറ്ററിൻ്റെ റെൻറ്റാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സോളാർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം ഈ തപസ് എനർജി എന്ന കമ്പനിയെ പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ തന്നെ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ ചില വീട്ടിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസൊക്കെ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു അതനുസരിച്ച് അവർ ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഹൈലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ മീ ഞാൻ ആദ്യം തപസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു ദ ബെസ്റ്റ് thing was that he was very clear and very simple in explaining the process of installing this and he has taken the work of fabricating the stand as well as all the switching facilities thereafter when it was installation stage his senior engineer and other staff came and they did the entire work in fact from my side i had done nothing except making the payment they had taken the required permission from the electricity board and thereafter they brought the inspectors inspecting and getting the approval and commission the plant so i never had any other issue with the kcb or any other agency for this purpose so all the origin the actual production nk end phone lum ad monitor cheyan pattunnund avaru avaru office monitor cheyunnund karan onnu rendu thavana production de variation undaya appo avaru enna thanne arichu so they had given excellent support and after service after installation support was very good and when I I talk to them on some issue, particularly when there is heavy cloud and other thing, when there is a production cylinder, they will, they also monitor in their office. But in the past, I have a 23 unit average gender Wi-Fi. So, if I have a guest, 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 I have a guest. So, the ideal time to consider this 3 or 4 lakh rupees investment, should have been stage of construction house but most of us spend lot of money on tiles and various other facilities and we don't think about the solar energy it's actually we think about it is only one time capital expenditure and anything up to 25 30 years we are absolutely cool about the current bills and current bill being a recurring expenditure for me as a pensioner whereas one time investment means i invest and i forget about it and there is no other expenditure even for maintenance the tabas energy people are very helpful so ultimately we need to go by this natural uh, source of solar energy because this is unconventional and absolutely no risk on that even people who make our smaller house two bedroom house should consider spending a little more money and investing it one time investment which has no other consumption anything like that the energy cost is going to go up and so this is absolutely win win situation for everybody to consider a small solar energy plant even for shops this would be very useful